Team program set A bilangan 2, question number 2, trigonometry sketching graph. Okay, B1 lah. Okay, B1. So, this one, uh, trigonometry question sketching graph. Alright. So, sketch this graph. So, kamu ingat, uh, saya punya tips SK, sketch lah. S-K-E-T-C-H. Right. Okay, so S for shape. So shape, uh, this one sign graph lah. Sign graph, S shape. Right. And then uh, next is C for the number of cycles. So here 3 over 2 means 1 and a half cycle lah. Okay. And then here uh, the height. Okay, the height you nampak kat sini 2. But then, kena ingat ada belakang ni dia ada plus 1. So dia ada plus 1. So nanti dia akan jadi uh, dia punya height tu 3 and negative 3 lah. Okay so first kita buat macam ni. Uh, and then don't forget the range of the angle 0 until 2 pi. So first, okay kita check. Okay ni sketching saja. Saya tak guna ruler lah. You, you kalau boleh pakai ruler lah. Saya tak pakai ruler. Okay. So sign as shape. Right, you buat dulu macam biasa saya kata you buat dulu uh, three, 3 over 2 cycle ni One and a half cycle right So kita tekan uh, sekejap So One cycle Itu baru one Okay kat sini kita ada Tadi Right One and a half cycle 3 over 2 is one and a half So One and a half So another half lah then you stop. Once you stop, saya kata uh, stop you bye bye. Bye bye dekat satu tu pai. Ah tu pai. Okey bermakna range angle ni dia nak sampai tu pai so you tak perlu nak rap apa-apa lagi lah. Okey and then you letak dulu yang basic uh, dekat depan dia tu. Meaning amplitude dia maximum minimum tu negatif tu. Okey. Belum settle lagi. Kita baru saja selesai. Kita tak balik. So kita baru saja buat yang ini eh. Mula-mula tadi kita buat one and a half cycle. Okay dah selesai. Okay stop. When you stop you bye bye dekat tu pi. Okay and then depan dia ada two. So dia punya maximum minimum dia lah. Two negative two. Okay so now next kita nak buat. Uh, this one is the last part. Plus one kan. Saya selalu pesan last part that one is plus one. Okay so plus one. 2 plus 1 dia akan jadi 3. So you ambil eraser rub. Now become 3. 0 plus 1 dia akan jadi 1. So you rub. So here 1. Okay. Next. Negative 2 plus 1. Negative 2 plus 1 dia jadi negative 1 right. Negative 2 plus 1 negative 1. Okay. Sampai dekat sini, kita belum habis lagi. Kenapa? Sebab kita kena tengok ini bukan X lagi. Kita tak boleh label. Jangan label lagi dekat sini X sebab ini bukan exist kita. Kan saya pesan bila ada plus one dekat belakang tu maknanya ini bukan exist kita. Kita kena tengok dekat mana exist kita. Macam mana kita nak check. Okay, of course lah. Exist dia mesti uh, dia mesti uh, ada origin kan. O. O dekat mana. So kosong dekat mana boleh nampak kat sini. Of course lah dia dekat in between 1 and negative 1 dekat sini. Nampak kat sini. Okay. So then only you label sini x. Ha, menunjukkan itu you punya x exist. Okay. Tak habis lagi. Because angle of course lah on the x exist. So yang ni kena padam. Ha, so sebelum tu ambil ruler. Sebab sini saya tak ada ruler nak nak ambil sebab saya guna powerpoint. Kalau saya guna one note tu dia boleh nampak lah. Saya boleh ambil ruler. Okay, buat straight, tegak, dia turun kat sini, ini 2 pi. Okay, so maknanya ini kena padam. Uh, okay, 2 pi dekat situ. Alright, so sini jangan lupa lah label origin supaya you tak confuse. Okay, and then this line, this line, pointer dia. This line, de -de 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 this line. Okay, you nak rub boleh, you tak nak rub pun boleh. This line. Okay, tapi kalau nak nampak lebih cun lebih cantik lah. Okay. You rub lah. Uh, uh, dah padam. Okay yang pasti this one dia mesti same level ni. Because this one tadi dia start 
Ha, dia, dia macam gitu kan. Dia ni same level. Kalau ini dengan ni tak, if this one and this one dia tak sama level, okay nanti salah. Sebab dia tadi kan dia mesti satu line ni patutnya. Ha, that's why bila, bila buat tu pakai ruler. Saya tak pakai ruler ni. Okay this one must be uh, uh, one line lah maksudnya. Ha, kat sini dengan sini. Okay. So settle. Okay. Boleh ke? Boleh? Kan dia Aha, Jadi kenapa tak dapat nak buat tu? Agaknya kenapa? Tisha I don't know. I thought must find like the sengat-sengat inside there first. Then I go plot. Then I thread the whole thing wrong really. <laughs> tak sekarang kita sketch je. Tak payah nak cari one by one yang yang cari one by one tu kalau uh, sebab macam ini yang cari one by one setiap satu sengat ni berapa-berapa tu kalau dia punya range angle ni dia bagi uh, 3 over 2 pi so that you kena carilah dekat mana 3 over 2 pi kalau setakat pi dengan 2 pi senang je tak payah nak buat cari okay, one by one Okay, let's try the second one I tunjuk sekali boleh? The second one Ya, yeah, I can Okay, the second one uh, Determine the equation of a suitable straight line to find the number of solution to this equation. Okay, but before that, let's label this graph first. Your graph now, this one is this, this graph. Okay, so ini graph kita. Sekarang kita nak solve equation ni. Kita nak solve equation ni using graph method. So how? So kita kena lukis uh, one more graph. Okay, maybe dia straight line or maybe dia bukan straight line. Depends lah. Okay, tapi dekat sini dia dah sebut dah. A suitable straight line. Okay, meaning uh, you kena look to straight line lah tu. Uh, nanti equation yang you dapat adalah linear equation. So you look at uh, one, one more graph. Okay, uh, using this axis. Same axis lah. Okay, then from there you akan dapat intersection point. Okay, so the intersection point itu means the solution solution for, uh, <coughs> of this graph and then graph baru yang kita nak lukis tu. Okay, kita pun ambil equation ni kita uh, salin dulu. Itu. So, konsep dia saya dah explain masa kelas hari tu kan. Saya kata you kena modify one one side. Tak kisahlah left or right. Make it equals to this equation. Uh, kenapa? Bila dia dah sama dengan equation ni, maknanya kita ada both this y subject. So, uh, okay kita tengok dulu. Okay, so saya kata tips dia, saya kata yang sama tinggalkan. Uh, so, semua sama. Uh, okay, sama. Cuma bezanya dia tak ada plus one. So, maknanya apa kita nak buat? Kita plus one on the left, right pun kita kena plus one. So, after kita plus one, ini dia akan jadi begini. 3 over 2 x. So X tu dekat tengah eh. Dia bukan dekat bawah. Jangan tulis macam gini. Uh, jangan tulis macam gini. 3 over 2. 3 over 2. Ha, macam gini. Tak boleh. Salah. Ha? Tulis macam tu. Okay. 3 over 2 X plus 1. Tapi kita plus 1 kan? Okay. This one. Dia akan jadi 3 over 4 pi X. Negative 2 plus 1. Negative 1. Okay. And this one. All this, alright, sebenarnya adalah apa? Y. Uh, so this this one, this one, kita dah lukis graph dia, this one. Grrr, dah lukis tadi. Next, kita kena lukis this graph. Uh, kita kena lukis graph ni pula. Uh, so, ini pun dia punya subjek dia Y juga. Hmm. Okay. Sebab tu dia ada equal sign kat sini. Uh, kenapa equal sign? Because this is actually y equal. Uh, okay, this is the graph. And this one also y equal 3 over 4 pi x minus 1. So you need to draw this graph. Nak lukis kat mana? Lukis dekat atas ni. Same axis. Using same axis. Okay, kita lukis sekarang. Okay, so you pun ambil. Okay, and then I pesan kan. I kata... Uh, ambil point, okay, Mu tempat mula dengan tempat tamat ni. 0 and 2 pi. Okay, buat table. 0 and 2 pi. So, the x here, first ganti dengan 0. So, dia akan jadi uh, negative 1, right? 
Okay. Kalau you ganti dengan 2 pi, next you ganti x. Tadi you ganti 0 dapat negative 1. Okay. Next you ganti dengan 2 pi. Okay. Kita, uh, I letak kat sini. 4 pi. X right now. Kita ganti dengan apa? Sekarang 2 pi. So ganti 2 pi. You akan dapat apa ni? Bila simplify. Ni ni habis. Ni ni. 3 over 2 minus 1 jadi apa? 1 over 2. 1 over 2. Over 2. Yes. 2 pi 1 over 2. Okay now let's plot. Okay. First you plot 0 negative 1. So it was here. 0 negative 1 kat sini lah. Uh, kan ni. Aku nak bagi nampak tebalnya. Ha. 2 pi 1 over 2. Okay. 2 pi dekat sini. 2 pi 1 over 2. 1 q 1. So one, uh, so half kat situ lah lebih kurang. Lebih kurang kat sini. Kat situ. Okay. Next. Okay. So kita dah dapat dua titik. Okay. Tapi saya, I scat. I buat silap. So, I nak tahu uh, on the x axis ni dia kena dekat mana? Kat sini ke? Dekat sini. Ah, okay. Macam mana kita nak tahu kat sini angle dia apa? Macam mana nak tahu? Ha, itu kalau nak tahu angle tu, uh, angle dekat situ apa, itu yang you buat apa? Buat apa? Ha, cari sengat-sengat tu. Ha, sebab you tak boleh nak agak kat situ apa kan? Okay, sebenarnya dia kat situ apa? Apa tahu? What is the angle there? Siapa tahu? What is the angle there? Huh? Teacher, I'm confused in this part actually. <laughs> Confuse, uh, maksudnya you tak tahu angle kat situ apa eh? Macam itu yeah. kan? Tadi, sin 3 over 2 kan? Betul? Uh, 1. Yes, sure. And a half. So stop sini 2 pi kan? Betul? Yes. Uh, okay, jadi kalau you nak tahu uh, kat sini apa, ni apa, ni apa, ni apa, ni apa, kan? Ambil je lah. 2 pi. Sekarang ni you ada berapa sengatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You buat by 6. Dia jadi 1 over 3 kan? Betul? Lepas tu the next one will be 2 over 3. The next one 3 over 3. The next one 4 over 3. 5 over 3. 6 over 3. Okay 1 over 3 kat sini. 2 over 3 kat sini. 3 over 3 pi lah. 3 over 3 is 1 right? Right. 1 dia jadi pi lah. 4 over 3 kat sini. 5 over 3 kat sini. 6 over 3. 6 divided by 3 kan 2. So 2 pi. Uh, nampak tak? Okay. Tadi uh, kita punya graph tadi. Okay. Uh, Alright. Tadi kita kan dah buat dia apa tu? Ini tadi zero, ini tadi dia tu kan? Ini nanti tu. Right. Lepas tu dia kita buat tadi dia plus one. Dia plus one ini jadi three. Ini jadi zero plus one, one. Negative two plus one, uh, negative one. So exist kita tadi dekat sini lah. So two pi kat sini. Yang padam lagi takut silap. So, tu pi kat sini. Okay. So, maknanya pi dekat sini. Sini, degede-gede-gede. Sini 4 over 3 pi. Sini, degede-gede-gede-gede-gede. Sini. Sini eh. Bukan kat sini tau. Ha. Dia bukan dekat sini. Dia dekat sini. Ha. Hati-hati. So, dia 2 over, oops. 2 over 3 pi. Degede-gede-gede-gede. 1 over 3 pi. Lepas tu ambil eraser padam lah. Okay, nak padam ni pun boleh. Tak nak pun tak apa. Okay, tapi dia kata kalau saya tak nak padam, saya buat dotted. Sampai okay, tu lah. Ini padam lah. Ini punya ni. Okay. Tak gitu kan. Ha, ni tadi uh, jangan confuse pula. Ni one ni tadi kat sini eh. Kat sini. Gede-gede-gede. Macam ni. So tadi tu pi half dekat sini. Lagi satu tadi zero negative one kan? Ya yes, sejauh. Ha. Uh. Bila kita nak join, kalau kita ada ruler, kita ambil ruler, kita join terus. So, kamu cari dekat pi ni dia berapa? Uh, okay. So, kita cari sebenarnya dekat sini pi. So, sini. Sini tadi. Sini pi sebenarnya. Haa, ni. Ni tadi pi kan? Ni. 
Sebab kita nak tengok uh, kita takut kita buat silap lah. Okey kita check je lah. Kita cari untuk 5. Kita dapat apa? So kalau kita ganti sini x ni 5. Uh, negative 1 over 4. Negative 1 over 4. Dah ganti dah. Ya. Yeah. 5 negative 1 over 4 maknanya negative 1 over 4 negative 0.25 lebih kurang kat sini ya. Betul? Ya yes, saya sure. syur. Uh, so ambil uh, ambil, ambil apa? Ruler. Sambung. <laughs> tak boleh nak sambung sebab saya tak ada ruler. <laughs> you ambil lah ruler. You sambung lah. Okay. So dia akan dapat lah ni one, two, two solution only. Hmm. Okay. Okay. Kalau kamu nak check kan. Eh. Saya takutlah cikgu saya salah kan. Kamu nak check kat sini tadi. Kat sini tadi angle dia apa. Eh, kalau kat sini saya sambung. Eh. Macam ni tu. Kan. Okay. Oh jadi maksudnya kalau kita nak cari kat sini leceh juga ni. Kita kena ambil ni tambah ni bahagi dua pula. Kan. Saya yes. rasa tak perlu. Tak perlulah. Tak perlu. Cukup macam ni cukup dah. Sebab dia dah kena dekat. Dekat tadi pi tadi kita dapat. Tapi ni dah salah. Tahu tak kenapa salah. Cuba cakap dengan saya. Kenapa saya salah? Kenapa line saya salah? Cuba kita tahu. Kenapa Because salah? It's at pi but not negative 0.25 Haa dekat pi ni dia sepatutnya uh, negatif apa tadi 0.25 kan patutnya dia bawah sikit kat sini. Maknanya bila kita lukis line dia lalu kat bawah ni. Sekejap. Eh macam gitu. Kalau kita pergi cross dekat sini tadi dah jadi salah. Nampak tak? Haa yes. itu sebab kalau dia panjang sangat macam ni kita tak sure. Alamak dia hindang aksis pula dah. Sebab yang ni kalau guna powerpoint dia tak boleh undo lah. Dia tak dia tak ada undo, undo, undo tak boleh. Ha, dia dah kekal padam, dia terpadam terus. Ha, dia kat situ. Okey jadi, bukan apa? Sebab kadang-kadang kita main main lukis je so kita cross dekat sini. Bila kita cross dekat sini salah. Ha, dia sepatutnya bawah sikit sebab value dia sebenarnya adalah negative pi negative 1 over 4. Maksudnya dekat sini patutnya. Dia bukan dekat sini. Ha, that's why kalau dia macam gini kita tak sure kan. Uh, eh dia lalu kat sini ke sebab kadang-kadang bila kita mark tu sebab kita buat tak berapa tepat Jadi dia bila kita buat tu kita takut kita scared tadi kita pergi lalu kat sini ke sebenarnya bukan uh, So lebih baik you cari tiga three points Zero, pi, two pi. Tapi kena tahu dulu pi tu dekat mana. So macam mana nak cari pi tu dekat mana buat macam saya kata tadi lah Boleh kan nak cari uh, amda? Nak cari Boleh kan nak cari you know, nak cari amda nama ni? Dia ni tekat satu sengat tengah ni saya. Haa dia punya sengat. Ah, okay, okay. Kan? Nak cari sengat tu kan? Ya. Yeah. Haa okey kejap. Habis dah tu soalan. Haa ya dia cakap soalan discussion ni. Haa itu je kan dia tanya. Number of solution. Haa habis dah. Okay thank you. Hope you understand. Okay happy study.